Mais là, et on a vu que la première édition euh, a été une grande réussite dans la mesure où, dans l'année et demie qui ont suivi, euh, la Bourse de Tunis a accueilli une quinzaine de nouvelles entreprises. Et donc, euh, ce qui prouve que l'événement euh, a, a été une grande réussite euh, et que le fait d'organiser de, une deuxième édition euh, serait euh, ou est une excellente chose. Par ailleurs, c'est l'occasion également de faire un bilan, un bilan euh, avec euh, les pouvoirs publics, avec euh, les différents acteurs du marché, d'inviter nos amis euh, des bourses africaines et, 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 et euh, nord-africaines à débattre un peu de, de, des situations que nous, nous vivons tous dans nos pays. Donc c'est l'occasion également d'échanger et de faire des propositions d'amélioration de, euh, euh, à tous les niveaux. Non, je ne pense pas qu'il faut, il faut voir la chose sous cet aspect-là. Je pense qu'il faut raisonner plutôt euh, l'aspect collaboratif euh, et régional. C'est-à-dire comment faire euh, pour ouvrir euh, la bourse de Tunis euh, aux investisseurs euh, marocains la bourse de Casa aux investisseurs algériens. Donc c'est plus dans une logique de, de rapprochement et de, de mutualisation euh, qu'autre qu chose. Ce n'est pas uniquement une logique, une logique commerciale pour attirer euh, euh, des investisseurs, mais c'est pour élargir nos marchés. Donc oui, je pense que c'est toujours bon de, de se voir dans des occasions comme ça et, 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 et d'échanger qui m'a là sur des programmes d'avenir. Euh, on a eu aussi euh, aujourd'hui euh, un témoignage euh, très intéressant du directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est une expérience unique en son genre dans le monde, puisque c'est huit pays qui ont mis en œuvre, qui ont, qui ont mutualisé leurs moyens voilà, pour mettre en œuvre un marché commun au euh, 8. Et on a vu que c'est une expérience qui est très enrichissante, euh, ce qui est peut-être un signal pour nous, euh, Bourse de Casa, d'Alger et de Tunis, pour l'avenir. Bon, ça va être euh, très rapide, enfin, euh, par rapport à... J'ai compris votre question, euh, Oussem. Donc, on a conclu une belle opération, début 2014, avec l'introduction de Celcom, donc Evertech, sur la Bourse de Tunis, qui a été une grande réussite. Et, et la, la valeur se comporte très bien depuis, malgré un environnement très difficile, malgré une conjoncture très difficile. Et actuellement, on travaille sur un autre dossier, euh, avec euh, le groupe Slema, donc sur la filière huile du groupe Slema, euh, en collaboration avec la Biette euh, Capital. Et donc c'est un dossier qui devrait aboutir euh, avant la fin de l'année, euh, j'espère, et euh, qui va vraiment euh, amener une très très belle euh, valeur sur euh, la Bourse de Tunis.